Dear children, in the number of the exercise A2. Exercise A2 start in the midpoint theorem. The midpoint theorem is a triangle. Now, we have a triangle. Triangle ABC. This is triangle ABC. This is the AB midpoint. This is AC midpoint. This is the end side in the midpoint. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. Apa E and F are midpoints of AB and AC. The random midpoints are E and side in there. In the midpoint theorem, the line segment joining midpoint of two sides. Apa E two side in there midpoint join China line segment. Apa Jana line segment virtue. E midpoint um, E midpoint um, gula join chain na, uru line segment dua erchu. Apa line segment de E F na? Of a triangle is parallel to third side. E line segment de E third side na parallel line ke. E F um, B C parallel line side ke. And is half of it. E third side de half of it ke. Apa E F na parin ada half B C ke. B C de half of it ke E F. Apa nama kita midpoint tiaram? Orang orang straight ya. Aduh, cerita tu mukaan. Ini A2 exercise ni cian lah tu. The line segment joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. Apa? EF is parallel to BC. BC ni orang orang tu berita third side. Nama kita tu dikira tu. Ini dua side ini de midpoint ane. Nama kita tu dikira tu. Aduh, orang tu third side BC ane. Nama kita ini dua side ane dikira tu. Macam mana side? Third side ane tu dia sekarang. Ni pun nama kita ini dua side ane. Kita pun nama kita tu dikira tu. Yang tu, saya nak dengar orang cerita. Pada nama kita triangle ABC itu. A B C itu. Amalan ayat itu A B D A C D midpoint itu. Ini amuk B C D A C A B D midpoint. Hidin dia rendi di midpoint itu. P Q. Ini rendi di midpoint P Q. Apa ini line segment joining P and Q. Apa P Q itu mana line segment? Ini dia A di ne half ayat ke third side. Ini dia rendi dia midpoint itu. Amalan itu terikat itu third side apa? Ida ano. Ida kat side. Third side A C itu mana itu? Ida. Ini dia ne parallel. Ini dia ini dia parallel itu ada. E P Q nu beri nada P Q is equal to half A C R Q, half A C R Q. Apa nama le? Eder inde side inde midpoint de ano nama le dek nada. A line segment de mati side ina half A R Q parallel A R Q. Ni teri cthu nama le paraya ane gile, angen ta ni ana. Ni eder side de kala nama ke? E side de, E side de, E side de uruka. E dinde de midpoint de, E dinde de midpoint de uruta line segment join ini this midpoint ingin ever. Apa E line? E line ina nama ke? A B ina peru uruka ane gile. Eda ini kum. Ida E and side in the midpoint sil joining line segment dana E B. Apa E B is parallel to third side dan orang itu berada C D an. E and side will lata monam tu side. Apa E B is parallel to C D and E B is half of C D. E B dan orang itu equal to half of C D. Half of C D an E B. Apa nama le E and side in the midpoint dana orang itu kena tu. Adindah dua dindi midpoint join china line segment de third side ini parallel way ikut third side ini half way ikut. Ina sa, apa aduk clear aja itu. Ini nama lu ke converse of midpoint tier. Midpoint tier itu ni converse yang ni ane stake ina nok. Apa nama lu ke awal dim triangle ABC, ABC. Ini dulu pernah anda cak. The line drawn through midpoint of one side. One side ini mahu terima midpoint itu kulo. Ini dia midpoint dia pinar tu. A B dia midpoint pinar tu. One side of a triangle ini and is parallel to another side. Baru ada inggris side ini parallel light itu. Angkak B C ke parallel light itu kau boleh light. B P ini baru ini adalah midpoint of A B. Ini adalah pil nana. Nama kita boleh ada inggris. Ini dia. 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 Ini B C ke parallel lah. Apa pernah anda cak? Yang dah parallel tu, another side bisect the third side. Apa mona mata side ni bisect je no. Equal itu divide no. Equal itu divide no. No pernah meaning yang dah. Ini dia mid point yang mana. Ibu dah cendam mutton ada. Q yang no pernah itu A C itu mid point dia ikut. Ada ana converse of mid point tiaram pernah. Apa converse of mid point tiarat dulu? Nampol, ini dengan gilu, satu side ini mid point dia nak kerana. 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണം കോൺവേഴ്സ് ആണോ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം അതെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണില്ല ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യണം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അത് തേർഡ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു സൈഡ് ഇപ്പൊ ഈടുത്തതല്ലാത്ത വേറൊരു സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഇത് എ ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏത് സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ക്യു പി ക്യൂനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ബി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പി ക്യൂ എന്ന് മീനിങ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് തേർഡ് സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണു ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു എന്നാൽ തേർഡ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണു എന്ന് മീനിങ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് സൈഡിന്റെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തേർഡ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ലൈനിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പി ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറും കോൺവേഴ്സും മിഡ് പോയിന്റ് തിയറും എന്താണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലേല് തിയറം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പാരലൽ ടു തേർഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ഫിഗർ എ ബി സി ഇ എം എഫ് മിഡ് പോയിന്റ് അത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇ എഫ് ഈസ് എ ബി സി ഇ എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി ഇ എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി ആൻഡ് ഇ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി സി ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി കോൺവേഴ്സ് തിയറം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെൻ ആണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ദ ലൈൻസ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പാരലൽ ടു അനദർ സൈഡ് ബൈസെക് ദ തേർഡ് സൈഡ് ബൈസെക് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് പി ക്യു പാരലൽ ടു ബി സി ദെൻ ക്യു ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തിയറം ഈ രണ്ട് തിയറംസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ ആണ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫോർ സൈഡഡ് ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ അത് ഏതാണെന്നില്ല പാരലലോഗ്രാം റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ സൈഡുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ എന്നാണ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് പി ക്യു ആർ എസ് ആർ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി അതാണ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ആർ എസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പി അതുപോലെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സൈഡ് എ ബി ബി സി ഡി സി ആൻഡ് എ ഡി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് എ സി ഇസ് ദ ഡയഗനൽ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ ഡയഗനൽ ആണ് ഷോ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ ഷോ ഷോ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ഈ എസ് ആറും ഈ ഡയഗനൽ എ സി പാരലൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് എഫ് എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ ഇതാണ് പി ക്യു പി ക്യു ഇസ്
proof. That is, we have ABCD in the quadrilateral. This e diagonal AC is the triangle. Now, ABCD is the triangle. A triangle ADC is the triangle ABC. Now, this e diagonal AC is the triangle. We have to do this. ADC is the triangle. This e triangle is S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Because P, Q, R, S are the midpoints. This point is the midpoint. We have to ask the question. S is the AD the midpoint and R is the DC the midpoint. This triangle is the midpoint of the midpoint of the line segment SR. Now, we have the midpoint theorem. Apply the triangle. We have to do ADC. This is the triangle. 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 This is the Third side of the AC and a triangle the SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. Now, the triangle is the side of parallel to the side of the half of SR is the line segment by midpoint theorem. Now, we have first proof SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. That's what we In triangle ADC, S is the midpoint of midpoint of AD and R is the midpoint of CD. S um R um midpoint of AD and CD. Therefore, by midpoint theorem. Midpoint theorem will be a canangal SR parallel to SR parallel to AC and SR is equal to half AC. SR is equal to half AC. It is a name of the midpoint. This joint is a line segment. This side is a parallel. That is a half way. That is a quadrilateral and a triangle. It is divided. SR is equal to AC and SR is equal to half AC. Okay. In the next proof, SR is equal to PQ. E SR is EPQ. This is the equal to the equal to the equal to SR is equal to half AC. SR equal to half AC. That is equal to half AC. That is the equal to half AC. ABC. This diagonal AC is the ABC. This triangle P and Q are midpoints of AB and BC. Hmm? The line segment joining P and Q. That is PQ is parallel to AC. E PQ AC is parallel to PQ is equal to half AC. We will prove that we will prove that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC. Now we will prove that SR is SR is equal to half AC and PQ is equal to half AC. So, we will see the value of half AC equal to half AC. SR and PQ and half AC equal to half AC equal to half AC. So, we will see SR is equal to PQ and PQ equal to SR is equal to PQ. Okay, that's it. So, we will see the value of half AC equal to half AC. First question is, in triangle, ADC from one in triangle ADC and we have SR is equal to half AC SR is equal to half AC and we have case number one now in in triangle ABC 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 is one triangle P and Q are midpoints of Midpoints of AB and BC. BC. Then by midpoint theorem.
then by midpoint theorem PQ midpoint theorem apply by PQ parallel to AC PQ parallel to AC and PQ is equal to half AC PQ is equal to half AC and now we have question number 2 now we have question number 1 and we have SR is equal to half AC question number 2 we have PQ is equal to half AC SR and PQ are half AC equal now we have meaning that SR and PQ equal we have to write from 1 and 2 from equation number 1 and equation number 2 we have we have PQ is equal to SR அல்லங்கள் SR is equal to PQ எங்கு நேன் நம்ற கொஸ்சில்லு தந்திருக்கினேன் அது வலையதம் PQ is equal to SR from 1 and 2 we have PQ is equal to SR இன்னை அடுத்த கொஸ்சில் நம்க்கு பிருவியால்து PQ RSS parallelogram நான் அது இன்ன நம்ல எந்த செய்னனைச்சால் ஒரு quadrilateral parallelogram அனந்த பிருவியாம் வேண்டிட equal and parallel நின் பிருவிதால் மதி அப்பாப் இதின்டே ஒரு pair opposite side ஆனு PQSR PQRS என்ன வண்ண quarter lateralடே ஒரு pair opposite side ஆனு PQSR இன்று side equal ஆனும் பத்தம் நம்மல பிருவிடை எதிட்டுண்டு இன்று side parallel ஆனும் நம்மல எதிட்டுண்டு SR உம் PQ parallel ஆனு SR உம் PQ equal ஆனு என்று ரீசன் அந்தான் நிற்றால் SR ACக்க parallel ஆனு PQ ACக்க parallel ஆனு அது போல SR is equal to half AC அனு PQ is equal to half AC அனு அப்பு SR is PQ is equal அனு அப்பு SR is PQ is equal அனு அது போல இது நன்று parallel அனு அப்பு ஒரு pair opposite side equal and parallel ஆயா quadrilateral என்த இருக்கும் parallelogram ஐருக்கும் அப்பு நம்க்கு இங்கு நேதாம் from 192 question number அல்ல question 192 நான் நம்மல அதினி question number 1 நும் 2 நும் பேரு கொடுத்துருந்து from 192 we have SR parallel to AC and SR equal to half AC. PQ parallel to AC and PQ is equal to half AC. This is our question number 1 and 2. This is our question from 1 and 2. SR parallel to AC, PQ parallel to AC. This implies என்தான் SR parallel to PQ SR parallel to AC PQ parallel to AC அப்பா SR is parallel to PQ and SR is equal to half AC PQ is equal to half AC SR is equal to PQ and SR equal to PQ இரண்டு சைடும் equal வான parallel வான therefore PQRS is a is a parallelogram Okay. அப்பு நான் உக்கு பேல்லைலோக்கிராம் நாய்தி என்று ரீசனும் குடையிதா. A pair opposite sides A pair of opposite sides are equal and parallel. ஒரு பேர் opposite side equal and parallel ஐது உண்டானு அம்மல PQRS parallelogram நான் எழுதான் ரிசர் ஓக்கே சிட்டரன் தேன்கியும்